ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ആഗോള ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് സജീവമായി നിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എച്ച് എം എസ് എച്ച് എസ് എസിലെ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരായ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളാണെങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ പോലും ഡെയിലി മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി വരികയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം പിന്നിടുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില അധ്യാപകർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ചില സാങ്കേതിക പരമായിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് സിമ്പിളാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ അത് ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെ അത് യൂട്യൂബിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റരുത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈൻ മാസ്റ്റർ ആ കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സും എങ്ങനെ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പതുക്കെ കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൈമാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ആൻഡ്രോയിഡ് സൗകര്യമുള്ള അത്യാവശ്യം ഫോർ ജി ബി റാം ഉള്ള ഏത് മൊബൈലുകളിലും നമുക്ക് ഈ കൈമാസ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കൈമാസ്റ്റർ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൈമാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ലോക കൈമാസ്റ്റർ ലോക നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് നിൽക്കുക പ്ലസ് ഓക്കെ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് കാര്യ ലെയർ വോയിസ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫയലുകൾ ചിത്രങ്ങൾ ഫോട്ടോകൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കും അപ്പം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വീഡിയോൻ്റെ അവിടെ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡായി ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു അമ്പടയാളം താഴത്തേക്കുള്ള അത് ഞെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെലക്റ്റായി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം ആദ്യം മുതൽ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആണ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് തരികുമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെത്തി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങണതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പാടത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്തില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ടോ ഒരു മാഷ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങണ മുതലുള്ള വീഡിയോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കം മുതലുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ 
അത് കുറച്ചുകൂടി ഇടത്തോട്ട് വലിക്കാം ഓക്കെ ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുതലാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സംസ്കാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ടീച്ചർമാർ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീഡിയ ഇഫക്റ്റ് ഓവർലേ ടെസ്റ്റിങ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പേര് നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ പേര് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതണം വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ജയേഷ് ഓക്കെ ജയേഷ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ജയേഷ് ഓക്കെ ജയേഷ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജയേഷ് വന്നു ഈ ജയേഷ് ഇവിടെ വെള്ള കളറിലാണ് വന്നത് നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇവ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാം ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് കൊണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് ജയേഷ് വലുപ്പം കൂട്ടാം സൈസ് കൂട്ടാം ഓക്കെ സൈസ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്പേസ് ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഈ ബോർഡ് വായിപ്പ് ഇത്രയും സ്പേസ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്പേസിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊള്ളിക്കാം കുറച്ച് നേരം ഓക്കെ സൈസ് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് പേര് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് വൈറ്റ് വൈറ്റിൽ പേരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനൊരു ഗതികേടാണ് ഓക്കെ കാണാൻ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ സെലക്ട് ആണ് ഈ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളർ ഇവിടെ വെള്ള എന്ന് പറയുന്ന കളർ ഉണ്ടോ ഈ നമ്മൾ പേര് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ജയേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ട് മാറ്റാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേറെ രീതിയിലുള്ള എന്താണ് എന്താണ് ഫോൺ ഫോൾഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ജയേഷ് ഓക്കെ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ പേരിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റാവുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ സേവ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഈ ചിഹ്നത്തിൽ ഞെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണം ഈ കളറിൻ്റെ ഇവിടെ ഞെക്കി കൊടുക്കുക കളർ അപ്പോൾ ഇതിലൊരുപാട് കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇതിൽ ഏത് കളറും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കൈമാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കളർ മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു ബോധ ഒരു കോളം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നീല വേണമെങ്കിൽ നീല വെള്ളയ്ക്ക് ഏതാ മാച്ച് ചെയ്യാം മാച്ചുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിൽക്കുക ഓക്കെ സേവ് ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേര് വരുന്ന അത് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത അനിമേഷൻ മോഡലുകളുണ്ട് ഫ്രൈഡ് പോപ്പ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് കുറച്ച് നേരം കൂടി അവിടെ വേണം കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് ഫയൽ എക്സ്ട്രാ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണും ഈ മഞ്ഞ നിർത്തി കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ജയേഷ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പേര് ഇവിടെ വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജയേഷ് വന്നത് ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് നീക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജയേഷ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം ആറ് സെക്കൻഡ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ഇതായിരിക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ ടൈം വർദ്ധിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും നേരം എന്താണ് ഈ പേര് ഇതിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഞെക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ടീച്ചർമാരുടെ പേര് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പല മോഡലുകൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഓരോ ഭാഗത്
ओके सैंटिस्ट पिक्चर आड्डी वन ओके ओके अब पिकच आड नमुक पिकचर वलप कूटना पिकचर सैड क्यों अंतम पिकचर अवेड़े सेलक्टे ना फैल पुदेट अटील और मज लें का वलुदा वलुदा इतने वलुदा ओके वलुदा और सैडिले मैं इन ऑप्शन वे पिछड़ा ई कत् चिन्ह कटिंग चिन्ह अपरूर बोस बोस कोसीशन मैं स्क्रीन फुला स्क्रीन फुलाुसरी फुलाणिक अब ना फेस का ना फे मिल सैंटिस्ट पड़म ओके ताड़ा मोल की कोई ऑप्शनसु ओके सैड की मैट अब या वाले सैड सैड क्लिक रईट सैड अब इन का सैंटिस्ट का ओके अब नाम लेवल की ओके सैंटिस्ट पे लेवल की ना सेवन निका ओके ओके अब नाम वे अन्वेषण अन्वेषण के फैल सेलक्ट अन्वेषण को चित्र स्क्रीन वरिद्ध रीति की नमुक वे अन्वेषण को नामो स्लड वलुदशत वरूर फीचर नमुक तौर अब मॉडल वे अन्वेषण नमुक सेलक्ट ओके पिकचर नोक इतने सैकंड आरु सैकंडा वीडियो नमक कुरे निका नीट नीटी को मे एत्र समय वे पिकचर नमक उड़ता आवश्यक समय नमक सेलक्ट ओके और वीडियो कट्ट क्यों एग्न पिकचर एडिट अत्र क्यों कुछ नाम इवे पर ओके नमुक वे ना वीडियो सौंड नमु कईमास कुछ उयरता कहूँ ना मक्सीमें अभी वीडियो एड़को सौंड नाम सौंड उपयोग पशे कुछ नाम क्लास सौंड वे नमु नमुक कूटा साधी कूटे ना क्लिप सेलक्ट क्लिप सेलक्ट क्लिपि भागत एवडे निका मैं अब क्लिप सेलक्ट आई ओके क्लिप सेलक्ट आई कई क्लिप सौंड कूटे अब क्लिप ग्राफिस्पीड कंट्रोल रोटे मिरी अगर कलर को कलर कूटा इन कलर वे कूटा ओके कलर कूट कलर कुमें पल ऑप्शन नमक ना ऐटों ना कलर ओरजील ना वीडियो एड़क कल ओके कलर कूटे कूटा अगर पल ऑप्शनस मैं सेव क्लिपि सौंड कूटने वोल्यूम एनवलप वोल्यूम एनवलप वोल्यूम कूटिकाइनि क्लिपि मिल स वर्धिक ओके सौंड कूट अगर और ऑप्शनस वीडियो ई सोफ्टवेर श्रद्धिका क्यों पर नमें वीडियो इडल कटेद अब वीडियो की चल इलेम ऐरायम अल नंग्यो नक्सप्रेशन शरीय अब नमक पर इडल कट्टी इडल कट्टी नामे नामेवड़ाण कट्टेंद एवडा कट्टुस चौवन लाइन अनुस चौवन लाइन का एवडा कट्टुस चौवन लाइन को कट्टियान उद्देश्य या चौवन लाइन अवे को अब नाम को क्लिप सेलक्ट लाइन अवे को क्लिप सेलक्ट इवे कटिंग ऑप्शन कत्र चिन्ह का ओके अल ट्रिम लेफ्ट टू प्ले हेड अब इतना वलत कट्टे वलत कट्टी स्प्लिट अट् प्ले हेड नड़ून कट्टे कट्टे कट्टी स्प्लिट अट् प्ले हेड ऑप्शन वे ओके नाम लाइन को समय अवर मुदल कट्ट कट्टी अवड़े ग्यापू नमुक ऐसा कट्टी ऐसा नमुकुस नीकर ओके इडल नीको नीक इतवे ना कट्टी ऐसा वलत स्क्रोल आवश्यक नाम सेव ओके बैक नोक बैक प्ले नोक शरीर नोक ओके अगर कट्टे मनस अटर क्यों कूड़ी पर वीडियो और वीडियो ऐटों ना अटक गंभीर आवान ओके गंभीर आवान अड़क नमक उषाराक आदमी पर वीडियो स्टार्ट ओके 
ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പാടത്തിൻ്റെ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോ ലോകം തീ കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിക്ചറോ ടെസ്റ്റോ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഈ മാച്ച് ചേർക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിൽ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു പിക്ചർ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം മീഡിയ എന്തൊരു ചിത്രം ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫേവറേറ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിലോ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോണിലുള്ള ഈ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്ക് സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുക സേവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളെ പാടത്തിൻ്റെ പേര് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ സോന്ന ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിർത്താം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇമേജസ് പുതിയത് ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പേര് പാടത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പാടത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാം ഇങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാം കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കെമിസ്ട്രിയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാറ്റിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പത്ത് അങ്ങനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഞെക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം അതിന് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വെള്ള ഇപ്പോൾ വൈറ്റിൽ വൈറ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വൈറ്റിൻ്റെ ചിഹ്നം കണ്ടോ ഇത് കളർ മാറ്റാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് വെക്കാം ചുവപ്പ് വെക്കാം വെച്ചാൽ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക ചുവപ്പായി ഓക്കെ ഇനി പേര് വരുന്ന രീതിക്ക് ഒരു അന്വേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻ അന്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിക്ചർ ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് പിക്ചർ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അന്വേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ അന്വേഷൻ കാണും ഇതിൽ അന്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് അപ്പ് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതി ഓക്കെ ഇനി അന്വേഷൻ വരുന്ന ടൈം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം ഇത് കൂട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ചിഹ്നം നിൽക്കുക ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം പിക്ചർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സൗണ്ട് എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളെ പറയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ എന്താണ് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇത് ഈ ചുവന്ന സാധനം ഈ ചുവന്ന മാർക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് കൊണ്ടുവരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടൻറ് ഇവിടെ ഫുൾ പേജ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഫയൽ എവിടെയുള്ള വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എവിടെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാടത്തിൻ്റെ ഒരു പേജാണ്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടംപോലെ പിക്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കാണും ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെയാണോ അത് ചുവന്ന മാർക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് ഫോട്ടോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോ ഏത് ഫോട്ടോ ആണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പാട് എടുക്കുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വലുപ്പം കൂട്ടിയും കുറച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഓക്കെ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോ എത്ര നേരം വേണം അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടണേ അടിയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ദൈർഘ്യം കൂട്ടുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടത് അവിടെ ഈ ചോന്ന ലൈന് കൊണ്ടെത്തിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മുതൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബാക്കി ഭാഗം ഇപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം ഈ ചോന്ന ലൈൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇത് അടുത്തോട്ട് നീക്കുക ഏതൊരു വേണം ഒഴിവാക്കാൻ വെച്ചാൽ അതുവരെ നീക്കുക അടുത്തോട്ട് നീക്കുക അപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് എന്തായിട്ട് പോകും അത്രയും ഭാഗം എന്താണ് വീഡിയോ ഭാഗം കട്ടായി പോകും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ് കൈ മാസത്തിൽ എന്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട് ആ ചിഹ്നത്തിൽ നിൽക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഏറി ഏറിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് കൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഏറി പോയി കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് നീട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ പഴയ പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലത്തോട്ട് വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ മൊബൈല് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും മൊബൈൽ ഹാങ് ആവേ ഫോൺ ചാർജ് കഴി ഓഫ് ആയി പോകും എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് എന്താണ് കൈ കൈമാസത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ഏതുവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത അത്ര എഡിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഇത് കൈമാസത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഓഫ് ആയി ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈമാസത്തിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഇടത് വശത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഞെക്കുക ഓക്കെ അത് ഞെക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമുക്ക് കൈമാസത്തിൽ ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് രീതികളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എന്താണ് പേര് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കാര്യം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് ഇഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊരു മ്യൂസിക് കൊടുക്കണം ശബ്ദം കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൻ്റെ അവിടെ ഈ ചുവന്ന മാർക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ശബ്ദം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഓഡിയോ അങ്ങനെ തുറന്നു തരും ഓക്കെ ഓഡിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഓഡിയോ ഏതാ വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ 
സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഫോണിലൊക്കെ ചോദിക്കില്ല അതേ ഓപ്ഷൻ ഷെ ഓപ്ഷനാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൈമാസ്റ്റർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൈമാസ്റ്റർ അത് സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനോ അത് ഫേസ്ബുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഫോണിൽ കാണുന്നൊരു ചിഹ്നം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചിഹ്നത്തിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കാണിക്കും കൈമാസം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുക എക്സ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഫുൾ എച്ച് ഡി ആക്കിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ എസ് ഡി ആയിട്ട് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഫോണാണെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡി എന്നും കൂടി എഴുതി കാണിക്കും ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ വെർഷനുള്ള ഫോണായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഡി മാത്രം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്പേസിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്യാമറയിൽ എടുത്തതേ ക്ലിയർ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോണിലെ സ്പേസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ഇത് എച്ച് ഡിയിലാണ് വന്നത് എച്ച് ഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്താ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം ബി ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണ ഇത് ഫുള്ളാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എന്താ ഇത് കുറച്ച് കൊണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കുറയ്ക്കാം അത് ഫോണിൻ്റെ റാമും ഫോണിലുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട് ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ഞെക്കുക എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം ബി മുന്നൂറ് ഒക്കെ എം ബി ആണെങ്കിൽ വേഗം അത് ലോഡിങ് കഴിയും എക്സ്പോർട്ടിങ് നടക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ ഫോണിൽ യാതൊരു വിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നന്നാവും ഓക്കെ ചിലവർ മിനിമൈസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ വരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോണിലുള്ള ഫയൽസ് ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മിസ്സാവും അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിങ് നടക്കുന്ന വരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോണിൽ യാതൊരു വിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നന്നാവുക എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടിങ് ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇതിൽ സേവായി അത് നിങ്ങളെ ഫയൽ മാനേജറിൽ ഗാലറിൽ എന്താണ് സേവായി പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ഞെക്കിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൈമാസത്തിൽ അവസാനം എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിരവധി വീഡിയോസ് ഡെയിലി എടുക്കുകയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ മനോഹരമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൈമാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് മനോഹരമാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം കൈമാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല